洗盘要结束了吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以发现，目前我在 Bybit 上面依然持有50万美金的比特币多单。那以太坊呢，开了20万美金的仓位价值。目前呢，以太坊处于浮亏的状态。我们频道呢，全部都是真仓，真实展现，很详实的呈现给各位。那比特币呢，依然有 0.4 颗比特币的利润，那大大概是50万台币。那其实这样算下来呢，大概还有40万左右台币的利润、哦、那如果你也觉得觉得你也想试试看交易的话呢，非常欢迎你可以点击我影片下方的 Buy 链接。现在只要 KYC 入金100美金，就会送你30美金的现金，而且你可以直接提币走。那 Big Get 你只要入金1 0 0 U， 达到一定的交易量，就会送你1 0 0 U。好，那我们回到比特币的盘面上，那我们先说说为什么庄家要洗盘嘛？那其实洗盘呢，对于多头走势当中呢，是很重要、很关键的，而且呢，也是必不可少的。因为有洗盘、有震荡、有整理，它才是一个健康的上涨。那我们先说说为什么主力要洗盘吧。因为当我们连续出现这种大阳 K 的时候呢，啊，比如说像这种连续的阳柱，并且有爆量啊，那这个时候就会有非常多人呢很兴奋就追进来了，或者是说会有这种做短线的。那如果说当行情在往上运行的时候呢，有这些做短线的长尾，他们大幅盈利的时候，那就会造成筹码呢很不稳定。无论是现货也好，或者说合约也好，那当然这个效应在合约上是更明显的。如果说我们出现这种拉盘，也就是连续的大阳线，而且有爆大量，那么就会有很多人呢去做中短线的多单。那如果这个时候盘面还继续往上拉升的话呢，那么这些做短线的人呢、啊、就会大幅盈利。那当这些人大幅盈利，无论是现货或者是合约呢，当他们出现盈利的时候，他们就会很敏感啊，那他们进出场就会很快。所以呢。当他们出场的时候，就会形成一股卖压，那这股卖压就会不利于多头主力在拉盘。其实这个效应呢，我们在前面啊可以看到非常的明显的。我认为我们这根针啊，它就是这个表现最明显的的一个实际案例了，也就是我们前面啊拉盘的太迅速，连续三根的阳线，而且这是日线哦。大家可以想想看，当连续三天在涨，而且越涨越快，而且我们有有爆量，那这个时候大家会怎么想呢？大家会怎么做呢？这个时候。肯定会有很多人进场，做多或者说是买入。那么当他们有盈利的时候，出现盈利的时候，那他们就会很快就卖出，因为他们是对价格比较敏感的。那当他们卖出之后呢，就会收这种针哦。那这种针其实就对于多头主力会造成影响，会不利于他拉盘。所以这个时候，多头主力他一定是会希望透过很深度的这种洗盘啊，很深度的洗盘啊，然后来化解这些人。因为洗盘的过程呢。行情上下的波动，那么这些做短线的人就会被来回的扫出场。那么当行情真正往上涨的时候呢，只会有极少数的人有吃到利润，大多数人都是吃不到利润的。那这个时候，这些做短线的人呢，就不会把他的筹码抛出来，那庄家主力拉盘就会拉得比较顺畅。所以其实有洗盘是好的，但是呢，也要有一定的限度。如果说我们洗盘呢，洗的时间太久，那其实对于多头来说也是一个不健康的表现。那其实我们现在呢？我认为洗盘是没问题的，但是关键位不能跌破。以目前来看呢，我认为我们比较关键的位置呢，就是爆量的这根，爆量这根它的开盘价的位置大概在三万三左右。那其实你也可以发现呢，三万三呢，它也是我们整个调整的过程啊的最低点啊，最低点我们就是从三万三开始调整到现在的。那如果说连三万三都被跌破的话，那我们这波整理呢，它很有可能就不是整理了，很有可能就不只是整理而已。那只要还没有把这个形态呢，哦，它出现危险的情况，我就不会随意的出场。那其实我们可以发现呢，目前走的这个调整的三角呢，已经走到将将近末端了，将近末端。通常我们走这种调整形态的时候呢，它是不会走到末端才出方向的，通常都是走到形态的七八成左右呢，啊，差不多就出方向了。它不会走到末端哦，走到末端是非常非常少见的。但如果说我们接下来呢？它磨破了，也就是它慢慢在这里做震荡，然后把这个趋势线跌破了。那跌跌破的时候，它应不应该做空呢？我们应不应该去进场空单呢？我认为是不应该的，因为它是磨破，它不是真的跌破。那如果说继续往前走，然后继续震荡缩小，但我们跌破了，那我认为这对于多头来说绝对是个衰竭的信号，有在减弱，我们多头有在变弱，这个绝对是有的。而且我也会认为，如果我们跌破了这个调整的。下边界的话呢，绝对是一个危险的表现。那当然现在还没有，但是未来如果出现的话，那我真的会对排位开始比较小心。那以现在的情况来看呢，我依然是比较乐观的态度。好。
。那我们再到四小时来看吧。从四小时呢，其实我们在这两天它对前高做了频繁的假突破。你可以看我们前高在这个位置嘛。那我们在这里呢，假突破过一次，假突破过一次。我们这个位置它的价位呢是。三万七千九百九十九，三七九九九，三七九九九。那我们后来再往上的时候呢，它其实突破了有一段距离哦，是到了三七四五四，三七四五四。那当然，我认为这里绝对算是一个假的突破。假突破之后呢，我们昨天啊，昨天前天又在这里，因为是半夜哦，也说不清楚是哪一天哈，对。这里这个位置呢，三八四八零，三八四八零，也就是它只短短的突破了二十六美金啊，就是二十六美金，就是这么夸张啊，就是这么精确。那其实这种突破呢，很多人会挂这种突破单，那这个时候就会被玩得很惨了。不过突破单呢，跟这种做法呢，我认为是完全不一样的，因为突破单呢，我们要做的是这种大周期的突破，或者说我们前高的这个间隔呢。是要距离一段时间的，你可以看我们这样间隔就是十四、十五天，十四、十五天。那如果我们在后面呢这个位置又做了一次前高，比如说我们挂单在前高加仓，或者说你过前高了你才做多，其实可不可以呢？是可以的，因为就是做右侧嘛，其实这样是没问题的。但我们间隔的时间太短了，才四天十六个小时而已。如果说我们真的要做这种突破单的话呢，那么应该是它经历了很长一段时间的。的整理之后呢，所做的突破那就非常有意义。像比如说，我们当时在这个位置哦，前高三万一千八，那它整理的时间这么这么久，这么这么久，我们随便测测量一下啊，一百多天。当它突破的时候呢，它一定是暴力突破，一定是暴力突破。那这个时候你挂前高追多，那其实是没问题的，做右侧交易是没问题的。那其实我们在前面呢，也可以看到非常非常多例子啊，比如说呢，我们当时在这里。那我们跌破前低的时候，应不应该，或者说适不适合，可不可以去追空呢？其实是可以的，其实是可以的，因为它经历的时间真的是够久，真的是够久。还有我们在这个位置呢，它也有很很好的例子哦。我们经历了一定时间的调整，那当我们再次下破的时候呢，跌破前低点，其实追空是可以的，没问题的。或者是我们再把这条线呢拉到更下面来，这个位置，那那跌破前低点的时候呢，再去追空。没问题，你可以看它真的有跌出一段距离。那当然多头也是一模一样啊，只是方向相反。就比如说我们当时呢，突破这个前高，能不能追多呢？其实是没问题的，因为它经过了调整，经历过了整理，有了一个月了，够了，突破前高一定是爆拉一波。或者是像我们在前面这个位置呢，它只要经历的时间够，有经历过调整整理的，突破前高一定是爆拉一根。或者是那当然最经典的呢就是前高，我们上一轮牛市的前高嘛，突破的时候它也是继续往上爆拉。没问题的，甚至就是我们比特币开始加速的时候，那当然我也认为我们突破六万九的时候呢，也会有相同的效应出现了。那如果我们现在一直把单子呢挂在前高的话，做突破多，那其实是蛮危险的。我们需要有一定的时间间隔。那其实我们现在的下跌呢，我认为都还是在缩量的过程。你可以看到这样的调整呢，其实都还是缩量的。但是以太坊呢，我们要注意一下，以太坊它确实最近是很弱，真的是很弱。那大家要注意一下，这边它有机会呢出现一个头肩。那如果这里有走头肩，而且下破颈线的话呢，那就相当相当不妙了。哦，不过目前来看呢，这些下点它都没有爆出量能，那没有爆出量能其实就还可以，还可以接受。但只要它爆出量能的话，那我认为我们真正的风险呢就会开始出现。如果大家觉得这些影片对你有帮助的话呢，非常欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛。就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。